，我要硬硬朗朗的出现在他们面前。松平啊，嗯，别忘了啊，待会儿带你媳妇去买几件像样的衣服。你看看他这几件衣服，怎么能上得了台面呢？太不像样子了啊！不是妈，您不会让他也参加酒会吧？哎，他是我孙媳妇儿，他能不参加吗？他去不太好吧？有什么不太好的？啊？宋平，你说，你媳妇儿去不太好吗？说话呀、嗯，呃，难道你也觉得你媳妇儿上不了台面吗？呃，哦，奶奶，我不去了。不行，你一定要去。宋平，待会儿记得带她去买衣服，别怕我花钱，买最好的、最贵的。好,好,好，奶奶，我听你的。呃，我待会儿就带她去买衣服，好不好？嗯。不行啊，妈！你要是喊我一声妈，你就得听我的。丫头不去，明儿酒会取消。你一定要找个借口，不让他去。奶奶都说到这个份上了，我怎么能不带她去呢？都是你惹的好事，看你以后怎么收场。妈，您就顺着奶奶意思吧，也没有什么大不了的嘛。嗯，他去，他去要给我们秦家丢大脸的。你可不要小看他，我们上一次刚下飞机的时候，他应付记者表现很不错。我可真没看出来。我认为这是个机会。嗯，我也这么认为。策划部那边说了，到韩国那边拍的话，应该不会超预算，这个要慎重一些。我们的预算绝对不能超支。嗯。进来。什么事？秦总，方子怡来了。哦。你跟他说我一会儿要出去，有什么事明天再来吧。好的。哦，等等。你给我家打个电话，让他准备一下，跟我出门。谁？我太太。好的。哎，方子怡知道你和秀妍明天去参加酒会，她一定会气疯的。哎，不知道为什么，我最近对她越来越反感，越来越讨厌。我就知道你根本不会喜欢这样的女人，你和她在一起只不过是为了和美芝离婚的借口。哎，对了，昨天晚上 MTV 拍摄现场，她跟那个男人吵架了。哪个男人？她宣布要结婚的那个。哦。小姐，秦总说，因为今天的时间安排比较紧，所以没有时间见你。他说明天。好了，我知道了。好。哎，子怡姐，以前啊，秦总就算开会也会见你的。我看他这次呀，是你少说两句不行。哼，真。美芝啊，啊，听我女儿说。你是他哈佛大学的同学，我常听小玲提起伯父您呢。哈，他跟我说你挺能干的。他太夸奖我了，他可能不知道，我结婚以后什么都不做，在家里做全职太太。那你是怎么对我们公司的投资计划感兴趣的呢？不瞒您说，我最近生活有些变化。
创办公司的念头也是最近才有的，所以还要请伯父您多多提携我。哎呀，这个好说，你父亲在青城也是很有影响力的人啊，他身体还好吧？啊，我爸爸身体很好，谢谢您的关心。他对我自己出来做事也很支持。好好，果然是虎父无犬女啊。嗯、<笑>以前都是爸爸关照我，不过这一次我想自己做，不靠爸爸的关系。哦，很有志气嘛。我们谈正题。目前呢，我们正在和电影公司谈合作，但是你知道的，电影投资也是有风险的。目前天马集团已经有项目在跟我们谈了。现在看来呢，大家都想准备强强联手啊。哎呀！停停停停停停停停停,停！这么大热的天，请我到这儿来干什么呀？啊，奶奶呀、啊，整天待在屋里不见阳光是很不健康的，会生病哦。你才有病呢！请我出来干嘛呀？包你满意，等着看吧。嗯，算了，不知道又玩什么花样。钱呢？对啊，钱。阿忠、哎，给他一百块钱，哎、给他一百块钱，哎、快！哎，谢谢，嗯、谢谢、嗯，谢谢。哎，啊，你既然那么喜欢的话，我再来一起好不好？好，两百块，两百块，两百块，两百块，快给他两百块，两百块啊！两百块哈，呃，两百块给。哈哈，谢谢啊。嗯、好好。嗯嗯，死了都要爱，不离离尽只不痛快，宇宙毁灭，心还在。你在这干什么呢？呃，妈。您要不要来几句啊？放肆！下去。嗯。草地上烧烤，你就不怕发生火灾吗？阿忠，你怎么也跟着胡闹？啊？对不起。吃烧烤，听演唱会。你想不想试试啊？拿着。<笑>我从来都没试过在家里烧烤，试一下。要试一下，哎哎哎，啊，你要洗手的，不用了吧？真的要哎，你打我啊！<笑>哎，上这洗手来。哎呀，那么麻烦，来来来，放水吧。哎
姐，你干嘛呀，大姐？你是不是故意的？是啊，我是故意的。那怎么样？快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起来！快起让别人看见不好，哎，就一瓶水，谁还能说什么呀？废、哎、话少说吧，没事吧？明天开始要准时来啊,啊！你是临时工，以后能不能续上长约、哎、要看自己的表现，知道吗？哎，是是是，那当然，好不容易您给个机会，我一定好好干，一定好好干。大哥，这还有一个人，哎，他干什么都行，<笑>干什么都行。您看他老实巴交的，您给他安排个工作啊。我这哥们儿啊，真的挺不容易的，真的，以前干的事儿啊，也都不太顺利。也没什么技术，还带着两个孩子，哎，不容易，您帮帮他，大哥，帮不了，您走吧。在这样的大厦里，你没什么技术，还找什么工作呀、啊哎？不是，大哥，快走，快走啊！这，哎，你也看到了，我可尽力了。现在工作不是那么容易找的，哎，找不到工作怎么办呀？哎，豆豆，哎，这孩子怎么了？豆豆，啊，豆豆，他是不是有病啊？上医院啊！干什么呀？秦总吩咐过了，你随便挑几件自己喜欢的。嗯、你不是说没空来的吗？你以为我愿意来呀、啊？我是不相信你的眼光才来的。哦，是这样的，明天会有很多明星和老总来我们的宴会，这是非常重要的宴会，所以秦总的心情也是可以了解的。石瑶大姐，如果明天是去菜市场，我才懒得理你，走吧打算打着这把伞去参加酒会啊？啊？还有，这个地方呢？啊，不是。不行不行，换掉换掉，换了。啊，快去。嗯
选的每一套衣服你都不满意，你只会坐在那边喝咖啡、摇头、装酷。你那么有品位，你帮我选啊！好啊，让我带你去选件衣服啊！来吧。好啊，让我带你去选件衣服啊！看你的审美品味到底有多高。喂，喂，喂，秀雅，我有点事儿。浩然，什么事啊？你在工作吗？我我不知道该怎么跟你说。秀妍，我对不起你，你骂我吧。好了好了，你不要叨叨叨叨了。到底什么事啊？是不是豆豆发生什么事了？我不方便说话耶。哦，不方便。呃，没事儿。呃，那个豆豆有点晕，现在在医院看病呢。啊、哦，医生说什么？他要住院吗？我，哎，医生还没给他看病呢。我没钱了，我自己不知道怎么办，所以我就给你打电话了。呃，你先叫医生，给他药吃，然后钱的方面我来搞定。到时候呢，你过来拿钱就行了。松平，你别忘了，下午还有个会呢。我知道了，耐心点嘛。女人嘛，逛街买衣服、选首饰都是很慢的。好了，我去叫他。啊，好。好了好了，死浩然，你别再啰嗦了。反正我弄到钱，我一定会打电话给你的。啊。姓死的朋友到底是谁呀、啊？关你什么事啊？你说呀，我到底可不可以卖啊？随便你。什么颜色？嗯，哦，漂不漂亮？漂亮的颜色，很适合你。哎，还有鞋啊？是啊。哎，来，奶奶看看，看看看啊，配不配你的衣服啊？漂亮吧？嗯，不错，选的很好。嗯，哎，哎呦，只买一件啊？哎呀，松平有那么多重要场所，一件怎么够穿啊？你知道一件多少钱啊？多买几件，妈妈会生气的。又不是花他的钱，他寄什么东西啊？啊、呃，不是啊，我
，我衣服多的是，怕什么？嘿嘿。嗯，奶奶啊！哎，你这孩子，有话就说呀，这可不像平常的你。这段时间跟奶奶在一起，我真的很高兴啊。如果我真有这样的奶奶就好了。哼哼，哎。傻丫头，少拍马屁！不是又是买件衣服吗？再说，我不就是你奶奶吗？是吧？但是不知道能这样多久了。啊？你说什么？啊，我我是说，我不是拍你马屁呀、啊嗯！死孩子！我去煮些东西给你吃好吗？好，哎，先把衣服挂好啊！啊，挂好了啊！好来，嗯。我还不饿啊，不着急啊，嗯、慢慢的，先把衣服挂好。那你在这休息一会儿啊。好，啊，好。哎、啊，钟博。哎、呃，秀妍。哦，少奶奶。别叫我少奶奶了，叫我秀妍好了。啊，客气啥呢？<笑>我。刚刚跟你说的那个东西，你哦哦，我准备好了，准备好了，真的，准备好了。快点吃。谢谢你啊，钟博。哎，真的谢谢你，往后以前我还你双倍。哎，哪里花？你来了以后啊，一直都对我很好，一点架子都没有。这钱呢，不急着还，不急。谢谢你，谢谢你啊。哎，秀妍，你也不能没有零花钱呐。你跟宋平说说，会给你的，夫妻嘛，说不定啊，他还会给你很多钱的，啊。这这个我知道，我知道。哎、啊、哎，秀妍，有什么事儿啊，你就跟我说，我去忙去了啊。啊，谢谢你，钟博，真的谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。大夫，这是安宇的检验报告，您看一下。好，嗯是安宇的父亲，安宇，哦，豆豆，哦不，呃，他是我一个朋友的儿子。哦，那他的父母呢？怎么没来、啊？呃，他妈工作太忙了，所以就没过来。他爸爸，哎，反正他妈就是工作太繁忙了。做什么工作？连工资都没有。什么时候开始的？呃，大概是出生后的三个月左右发现的。呃，大夫，这孩子的
病是不是特别严重啊？放心吧，我们医院会尽力的。现在还有几个检查结果没有出来，你们先坐会儿啊。那谢谢大夫了。嗯。啊，麻烦了。素媛，你怎么过来了？我是买菜的时间溜出来的。豆豆怎么样了？豆豆现在在做检查呢，还有几个检查报告没出来。你放心，给豆豆做检查的是全院最棒的儿科大夫。你做什么工作啊？还要自己买菜？我是全职工作，买菜也是其中之一。哎，秋远，进不去，现在做检查呢。喂，秋妍，老太太看不见你又闹了，你赶快回来吧。哦，好好，我知道了，我知道了。我要回去了。如果豆豆有什么消息的话，第一时间通知我。放心吧。安然他。您的意思是，他现在需要马上住院？对，孩子现在的身体非常虚弱，他刚化验出来的各项指标都比普通人低很多。如果不马上住院的话，孩子会有生命危险。好，谢谢。大夫，要住院的话，费用真的很高。我们能不能这样？您给开点药，我们带着就走。我们原先在江北的时候，医生也是这么做的，给开的药挺贵的，孩子吃了也挺好的，行不行？你们是从江北过来的？啊，对对对，呃，你也是从江北过来的？啊，不是。嗯，那孩子吃的什么药？你给我看看吧。那、呃、吃完了。那那个药盒呢？吃完我给扔了。那这样吧，今天的住院费我给解决。大夫，我谢谢你，我真的谢谢你了。你不知道给孩子看病需要很多钱，我们现在……哎呀，豆豆想喝酸奶。这个病真是稀奇啊！一碰到稀奇的病，你眼睛都发光。是因为我之前没有碰到过这种病，而且我觉得那个姐弟俩太可怜了，弟弟都病成这样了，妈妈还不出现。哎，是啊，我们都是善良的人。你可真会往自己脸上贴金呢、啊。可惜啊，同情心又不能治病，但是，爱心是可以的。当然，我同意你的观点。
。喂，大姐，你电话响了。喂。喂，志远，是我。我的牙齿很漂亮啊！不是我电话，是你电话。喂？什么？我听不清你说什么，你先别哭了，好不好？知道了，我就过去。我现在就过去了，等着我。啊，你去哪儿啊？呃，我出去一会儿，可能很晚才回来。哦，是不是就不回来了？是啊，有可能。平时第一次较量，我们绝不能输。你一定要这么做吗？天马集团的酒会和我们新公司成立的酒会放在同一天、同一个时间，还请同一批客人，这，这不是诚心跟他们对着干吗？恐怕以后你们再见面就是仇人了。也许只有这么做，才能抚平我的伤口。其实我们已经。早就是仇人了。其实骑兵的事儿，你们过去双方都是较着劲儿，没有办法解释。现在总可以找个机会解释清楚了。我还解释什么？我解释的还不够吗？我该说的都说了。是他小气、误会，他想不开。我这么多年一直迁就他，我就是觉得。我伤害了他，可是我的迁就换来的是什么？你这么晚叫我过来，到底发生什么事了啊？你现在怎么对我这么冷淡啊？你以前不是这个样子的。电话里你不是说你快要死了吗？你的演技真是越来越好了。如果拍戏的时候也能这么认真的话，或许你会比现在还要红
，我和他结束了。谁啊？你干嘛明知故问啊？哦，你，你是说那位江大医生是吧？那很好啊，我应该恭喜你啊。松平，我错了。我知道我不该故意惹你生气的，我知道你生我气了，对吗？我才没有你那么无聊啊！你就是生我气了，你不肯签约，不肯见我，明年酒会也不带我去参加，你就是生我气了。你可真是自我感觉良好啊！嗯，松平，明天酒会。我要你牵着我的手出席，不要带那个女人去啊，她只会丢你的脸。子怡，你这么晚叫我过来，不会就是为了跟我说这些吧？宋平，我们不要赌气了，我们和好吧？啊，子怡。我想，我们已经是时候，应该结束。我，我的腿，我、啊、我的腿快疼死了！哦哦哦哦、哎哎，快给我按摩一下啊！是这里吗？哎、哦哦哦哦哦哦！哎呀，哎，奶奶啊，啊，您的腿是怎么回事啊？这几天总是腿疼啊。嗯，奶奶这是老毛病了。奶奶年轻的时候，吃了太多的苦，所以才留下这个毛病。你说笑了，奶奶那么有钱，怎么会受苦啊？哼，傻丫头，钱是从天上掉下来的。奶奶年轻的时候可是很穷的，都是靠松平的爷爷两个努力打拼赚来的。奶奶以前很穷。那你是干什么会赚到那么多钱呀、啊？哎。记得那时候是在香港吧？奶奶跟松平的爷爷用小钱做了一点小生意。奶奶，原来你是香港人啊！是啊。想起那时候，真是苦啊！奶奶跟松平的爷爷，不管白天夜里，风吹雨淋，没日没夜的干活。奶奶这两条腿风湿老毛病，就是在那时候落下的。那奶奶。是怎么赚钱的呢？嗯，哎呀，用小钱做点小生意，也就赚了一点。接着就开公司，又开了工厂，慢慢的生意也就越做越大了。哎，这都是命吧。钱是赚到了，怎么松平的爷爷却走了？我是想，人嘛，落叶总要归根的。我就带着松平的爸爸妈妈一块回到这儿来了。本来是想把公司的事。
交给松平的爸爸来管理。谁知道，松平的爸爸也走了，亏得两个孙子还算是争气，有出息，替我分担了不少。只是我这老太婆。已经老的走不动路了。放心吧，奶奶，我一定会好好照顾你的。嘿嘿，就你呀、啊，你不惹我生气也就够好的了。哎，不惹你生气，不惹你生气。哎呀，奶奶啊，你好厉害啊，白手起家哎。那你呢？一定会有赚钱的秘诀，是吧？你告诉我好吗？秘诀？你要知道干什么？赚钱哪有什么秘诀呀、啊？你现在已经嫁到有钱人家了，你，你还要赚钱干什么？松平的钱就是你的钱，你呀、啊，想着赶快生个孩子吧？啊，想的还真多。哎哎哎哎哎，就这就这，嗯，哎，哦，好好好好，哦，对对对对对对，哎，哦，哇，好好好，哎，哎呀，好好好，哎呀，嗯回来了，干嘛不回房间睡啊？哦，怕吵醒你了去洗脸。嗯精神焕发的果汁，来喝一口
。哇，味道那么奇怪，这是什么呀？啊？不喜欢喝啊，给我。有你这么跟老公说话的吗？你不是我老公，你是我的老板，好不好？嗯，水平见长啊，大姐。是与时俱进。嗯没事，别来打扰我吗？哎呀，姐姐，这个消息你一定感兴趣。是这样的，我呀去调查了一下，果真这个江浩然和安秀妍是一家孤儿院长大的，他们从小就认识了。他们果然是一伙的。嗯，你说，江浩然是个骗子，那安秀妍？是不是也是个骗子呀？那秦总，会不会也上了他的当啊？怪不得秦总对我这种态度，居然还跟我提出了分手。哼，肯定是那个女的使的坏。嗯。那姐姐，我们现在该怎么办？啊？孩子，怎么回事啊？怎么老流鼻血啊？没磕没碰的。他以前有这种情况吗？我是指经常性的出血。没有，好像没有。不能好像。孩子的妈妈呢？她什么时候来？我想见见，了解一下情况。她现在的情况，必须做全面的检查。是多给孩子吃点有营养的东西吧。行，我明天就给他做有营养的东西吃。嗯。可是我们家没钱，拿什么来做营养的东西啊？安然，你就天天在医院，不去上学呀、啊？哦，那个。我们刚来青城，这孩子就病了。我们人生地不熟的，也没顾得上给他找个学校上。我不想上学。为什么？这可不行，安然，你一定得去学校。照顾弟弟的事儿就交给医院吧，啊？对。江先生。啊。我正好有一个朋友在附近的小学当校长，我去帮你问问，看看能不能帮你们安排。我真的不知道该怎么感谢你了，真的，我替孩子的妈妈谢谢你，谢谢了。她不是我妈。这孩子说话就这样，你别介意啊。没事儿，她有点像我的女儿。啊，对对对对，对不起，我接个电话。
。喂，水岩，豆豆怎么样啊？呃，那个他，哎，你现在方便说话吗？现在没事，啊，他们都已经上班了。奶奶还在睡觉呢。那个豆豆，流鼻血了。什么？豆豆流鼻血了？哎呀，不严重，不严重，就流了一点儿。杨大夫给他做了检查，查的相当细了。我告诉你啊，咱们是遇上好人了。他还说，要给人找一个学校，让他先上学去。那还好，遇到了好人。就是啊。安然和豆豆没有怪我吧？豆豆，豆豆没什么了。我就说你工作比较繁忙。可是那个安然，你知道他。哎，人也挺好。那个杨大夫说让你赶快过来一下，要了解一下具体的情况。你看你什么时候方便，你过来啊。那个，你妈方便的时候就过来啊。你别着急，我去写啊。秋言，发什么呆啊？钟博、啊，我有些事情想出去一下。什么事啊？呃、啊，我有个朋友住院了，我要去看他，麻烦你帮我照顾奶奶好吗？好，好，好，好，快去吧，去吧，去吧。麻烦你了。哎，来慢点，别慌。哎，这孩子。哎。你要出去啊？呃，是我马上回来了。可是下午有酒会啊。在哪儿？我自己去吧。你那么好的人，你就告诉我吧。哎呀，那下午三点，别迟到啊。你又好人又帅。<笑>钱嫂子最近还好吗？还好，她自己成立了个公司。我在想，她休息了那么多年，有这个规模还算不错。那就好，我开始还有点担心她呢。你呀、啊，还是担心担心你自己吧。成天待在医院里，瞧瞧你的脸色。啊、我的脸色不好看吗？请问一下，边带菜，你在哪个病房啊？有时间回家多休息休息。别着急，我医院没有这个条件。对不起，小姐，你还说我没有她的名字。你比我还喜欢待在医院。<笑>好了，我该忙了。就在那边一直走，嗯、那边啊，就就那边、啊，应该是这边。哎，剪刀石头布，剪刀石头布。等等，剪刀石头布。秋、啊、言，你怎么来了？我来看豆豆，我亲爱的。我说累了，妈妈。真的没事啦，我就放心了。你要坚强一点，你知道吗？妈妈会赚很多的钱，让你不流鼻血了。嗯，嗯，你怎么才来啊？豆豆都流鼻血了，你为什么不能来啊？妈妈在忙嘛。豆豆有没有怪妈妈？你真乖啊！你要学会自己照顾自己啊。秋言，你是不是待会儿就要走了？啊，对呀、啊。这是什么？嗯，哇，秋言，这衣服真的很漂亮。你怎么翻妈妈东西呢？这是你买的吗？这、这、这不是我买的，这、这是工作服、啊。做什么工作要穿这种衣服？给我吧。哎，你这孩子太不懂事了。你一看这样的衣服就应该知道啊，它是配一些正式的场合的需要，比如说什么会议啊、参会啊，反正。各种各样的会议都需要这样的衣服，不信你问你妈啊。这是真的吗？是，所以你要相信我啊。那你今天参加什么会议？啊，对，啊，我差不多要工作了。我参加的是是参会，我去帮人家打气，我去搞气氛的。主主持人？啊，对对对，差不多就是那个主持人。啊、你帮我看着弟弟啊，我要去上班了。豆豆，你要坚强啊，来，加油！嘿<笑>我走了啊！
看到你们，我真的是很开心。你们要加油，我也要加油。<笑>再见了，啊、再见再见，我就回来看你们的啊！好好好,好、啊，走了。哎走啦，小心小心，我不送你了啊。哎，秦总，秦总，哦，周总，哎呀，您好，欢迎欢迎，怎么回事啊，秦总？你们两个这么大的活动，同时在一天举行，弄得我们是分身乏术啊！啊，我们两个，还有一个是谁啊？你不知道啊？今天是李美芝的美乐娱乐公司成立仪式啊，也是这个时间啊。他这次造势造得很大，我听说这个圈子里的其他公司也都受到了邀请，都去他们那边了。你们两个啊，可真有意思。宋平，嗯，记者们带给我一个坏消息，你听说了吗？哦，是李美芝的事吧？怎么，他开了个娱乐公司？他想干什么呀？随他去吧。你这是什么话呀？要分财产不明说，私底下做这么损的事？你还随他去？妈，我会安排好的，你不用担心。英杰，啊、哦，救援还没到吗？现在还没到。迟到吧？哎，你的那位夫人呢？哦，在路上。哦，他还真的赶来啊！哎，宴会马上就要开始了，你不上去吗？他现在不来，会不会就不来了？就算他来了，也是多余的。王子怡，我昨晚说的话是认真的。行了。我们不要再赌气了。你不要这样好吗？秦宋平，喂，奶奶干嘛呢？从那边上楼。哦，对不起。啊。你怎么穿成这样跑来了？给你买的衣服呢？啊，我现在换，这就去换。啊，哦，真是丢死人小心被你看到，哪一幕啊？松平推开你那一幕吗
，你别得意。其实你跟那个骗子江浩然是一路货色。当然，他不是骗子。再说，不管我是哪一路货色，我现在是名正言顺的秦太太，请你以后说话注意点。你有什么可嚣张的？闭嘴！我现在很急，我要找厕所。走着瞧。奶奶，你今天演讲的真棒哎！嗯，你是临时想出来的，还是早就已经写好稿子了？开玩笑，从小人家就叫我小神童。我我第一眼看到奶奶的时候，我就知道你不是平凡人。嗯，对，<笑>你就是。神童奶奶，哼，少拍马屁。今天这么重要的日子，你为什么不陪我去啊？嗯
。哦，嗯，我有急事吗？来，有什么急事？有约会吗？没有约会，没有啊。那这么重要的日子，你为什么迟到啊？每个人心中都有一个小秘密吧。我就不相信奶奶你没有秘密，对不对？你说，是不是？对不对？对不对嘛？嗯、你是有秘密的，对吧？哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼有什么事吗？美芝那个聚会去了不少大牌明星，记者也去了不少，我们有很多客户也去捧场，还有他的父亲李国泰也去参加了。嗯，他们最近有什么举动吗？他们注册资金虽然不多，可是谁都知道背靠大树好乘凉，而且他们近期的计划好像都是针对着我们，在宴会上面去了不少经纪人。看来他是想挖我们的墙角，这个不是重点，重点是钱总没有来我们这边，而是去了他们那边，而且钱总跟他接触的非常频繁，看来我们得注意一下。钱总呢，他是一个生意人，他那样做是无可厚非的。不过他爸爸的实力确实不可小视。这样吧，你帮我留意一下，看还有没有新的消息。好的。今天秀妍在酒会上表现还不错、啊。是啊，出乎我意料。我先走了。好男的，你认识啊？哦，好像认识。他怎么会在这儿呢？哎，他也不容易
，孩子得了先天性肝功能衰竭，已经引起了多种并发症，单靠药物治疗就需要花很多钱。<笑>那孩子是？那孩子你认识吗？我不认识，不过挺可爱的。你看，再见啊！啊、哦，再见。去解决了啊！你看着啊。
叔叔明天就去找工作。再苦再累的工作，我也一定做，好好做。你早就应该这么做了。上学就好了，你呀、啊，你自己也要赶紧找份工作，知道吗？哦，我不跟你聊了，就这样，拜拜啊！回来了，秦总。啊、哦，我我我帮你，我帮你。我跟你说，我最不能忍受的就是背叛。无论我跟你是什么关系。但是在外人看来，你都是我们秦家，是我秦松平的太太。我希望你不要给人家机会，在背后说我们坏话。如果我发现你做了对我们不利、伤害我们秦家的事情，你就不会给我发工资。是吧？你好，自为之吧。怎么这么小气？我，我去看看奶奶了。你还没睡啊？我在等你。妈，你有什么吩咐呢？以后有这样的酒会，我希望你主动提出不要参加。那没问题。其实我这次就不想参加，是奶奶硬要我去的。别拿奶奶来说事儿。你以为有奶奶给你撑腰，我就不敢把你怎么样了？利用奶奶对付你啊？那你就完全误解我了。我跟奶奶的关系好，因为我们是好朋友。其实你想要奶奶对你好，你也应该把她当做好朋友啊。比如她喜欢听歌，你可以有空唱歌给她听啊，你们的关系就会有改善的。这个我还需要你来教我吗？不是教你，其实还有一些东西你是不知道的。他很喜欢吃薯条，奶奶叫我了，我们下次再聊啊。来了。